Het is feest in het Leidse Rijksmuseum Boerhaven. Op 31 december is het namelijk precies 350 jaar geleden... dat de naamgever van het museum is geboren. En om dat te vieren is er vanaf vandaag de jubileumvoorstelling... Herman Boerhaven en de Gouden Eeuw van de Wetenschap te zien. De wetenschapper Herman Boerhaven is een alleskunner. Tijdens de 17e eeuw is hij een van de beroemdste mannen van Europa. Maar hoe moeten we deze Leidse alleskunner vooral herinneren? Als een, een pra, zeer praktisch ingesteld uh, geleerde. Als een, uh, iemand die uh, door een heel goed overzicht en, 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 en een begrip van de wetenschap van zijn tijd... dat uitstekend kon overbrengen aan studenten. Dat ook zo kon systematiseren en rangschikken dat het een logisch geheel was... wat je wat je, je eigen kon maken. Uh, en die op die manier dus de, de, de medische wetenschap... Uh, vooruit heeft geholpen. Een van de hoogtepunten op de tentoonstelling is het familieportret van Rembrandt-leerling Aert de Gelden in Bruikleen van het Rijksmuseum. Ik heb foto's gezien van hoe het eruit zag daarvoor. Een soort gele sluier lag er overheen. En nu is het, is het weer uh, kraakhelder geworden. Allerlei details zijn weer zichtbaar die eerst niet zichtbaar waren. Zijn veelzijdigheid wordt niet alleen door wetenschappers onderkend, maar ook door bijvoorbeeld John Clerk. Deze Schotse componist vraagt Boerhaven teksten te schrijven op enkele cantates... die volgens zangeres Caroline Defilé enkele jaren geleden worden ontdekt. Boerhaven was natuurlijk al een gerenommeerd iemand in de tijd. En waarschijnlijk heeft hij gedacht... als ik Boerhaven vraag om teksten te schrijven voor mijn cantates... dan krijgen ze ook aanzien. De tentoonstelling in Boerhaven is een eerbetoon aan zijn naamgever... Toch zal zijn naam bij veel mensen een vraagteken oproepen. Hij stond ook in de jaren 50 op het, het niet meer bestaande briefje van 20 gulden. Dus hij was in ieder geval in die, in die tijd echt een, een, vader, ja, een vaderlandse bekendheid, een icoon. Uh, ik denk dat het vanaf de jaren 60 met die, met die vaderlandse iconen een beetje bergafwaarts is gegaan, ook in het onderwijs. Waardoor hij niet meer in de uh, beleving van iedereen uh, een beroemdheid is. 